మనం పిఎంసీ ద్వారా ఎంతో మంది గురువులతో అలాగే ఆధ్యాత్మికవేత్తలతో సజ్జన సాంగత్యం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కరోనా ప్రపంచాన్ని విస్తరిస్తున్న వేళ భారతీయ సంస్కృతి వైపు భారతీయ సాంప్రదాయాల వైపు ప్రపంచం చూస్తుంది ఈ సమయంలో మనం భారతీయం సత్యవాణి అమ్మగారితో సజ్జన సాంగత్యం చేసే భాగ్యం కలిగింది వారికి నమస్కారం అమ్మ నమస్కారం అన్న బాగున్నారా బాగున్నానమ్మ చెప్పండి ఇప్పుడు కరోనా కరోనా ఒక పక్క ప్రపంచాన్ని విలువల్లాడిస్తూ ఉంది ఇంకో పక్క ప్రపంచంలో భారతీయ కల్చర్ని భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని అందరు తెలుసుకునే చెట్లు చేస్తుంది ఇది ఒక పక్క ఇట్లా వినాశనంగా బాధపడాలా ఇండియన్ కల్చర్ పైకి వస్తున్నందుకు ఆనందపడాలా ఇది ఆ విషయానికి మళ్ళీ మీకు సమాధానం చెప్పే ముందు ఇందాక మీరు కరోనా అన్నారు కదా కరోనా 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 అనేది పదిసార్లు అంటే ఏమైనా పడుతుంది కరోనా 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 అంటుంది అంటుందా భాగవతం 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 పదిసార్లు అంటే ఏమైనా పిడుస్తుంది భాగవతం 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 అవునా ఎప్పుడైతే ఆ భాగవత మార్గాన్ని మనం వదిలిపెట్టామో బాగయ్య మార్గాన్ని ఎప్పుడైతే వదిలిపెట్టామో దానిని మళ్ళీ కాపాడుకోవడానికి ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి కరుస్తారుగా అదే కరు కరోనా అనుకుందాం మనం సమన్వయం చేసుకుంటే అనేక విషయాలు బయటకు వస్తాయి శాస్త్రి గారు ఇది ఎప్పటికైనా సత్యం సత్యమే అది నిగూఢంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఏదో ఒక రోజున సత్యం బయటకు వస్తుంది కదా రకరకాలుగా వేల సంవత్సరాలుగా ఎందరెందరో ఈ దేశం మీదకి దాడెత్తి దండెత్తి మన కోట గోడలుగా నిర్మించుకున్నటువంటి గొప్ప సంస్కృతిని విధ్వంసం చేసి ఎందరెందరూ పాలించడానికి వచ్చారు మన భూమి మీదకి వాళ్ళందరూ రాకముందు జనం ఎలా బ్రతికారు చాలా నిరాడంబరంగా దైవానికి ప్రతీకలై ఒక ఏకాత్మతా భావనతో ఆత్మవత్ సర్వభూతాన్ని అందరిలోనూ దైవాన్ని చూసుకుంటూ బ్రతికినటువంటి జాతి మన జాతి అందుకే మనది దేవతల సంతానం ఋషుల సంతానం అంటారు అందుకే ఇప్పటికీ మన వాళ్ళ గోత్రాలన్నీ ఋషుల పేర్లతోనే వస్తూ ఉంటాయి అవునా అలాంటి ఋషుల సంతానమైనటువంటి మనం వాళ్ళ యొక్క దాడికి తట్టుకోలేక తట్టుకుంటూ కూడా నిలబడి ఇప్పటి వరకు నిలబడగలిగాము అంటే ఎందరో మహానుభావులు ఈ భూమి మీద తపస్సు చేసి ఆ తపస్సునంత ధార పోసి ఇప్పటికీ ఆ భూమి యొక్క పొరల్లో ఇంకా అది నిక్షిప్తమై ఉన్నది కాబట్టి ఎటువంటి వైరస్లు వచ్చినా ఎటువంటి ఉత్పాతాలు కలిగినా ఇంకా ఇంకా తట్టుకుని నిలబడగలుగుతోంది అంటే వాళ్ళ యొక్క తపశక్తి మాత్రమే ఇది మనం తెలుసుకోవాలి అయితే మధ్య మధ్యలో వచ్చేటటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి మనంగా తెలుసుకోవడానికి భగవంతుడి చేత మనకు పెట్టబడినటువంటి ఒక పరీక్షలు ఒక మనిషిని మనీషిగా తీర్చిదిద్దాలి అంటే ఎంత సంస్కరింపబడాలి ఎన్ని సుత్తి దెబ్బలు తినాలి ఒక కొడవలి మనం తయారు చేయాలి అంటే ఎన్ని సుత్తి దెబ్బలు తింటుంది ఒక పరికరాన్ని తయారు చేయడానికి అది వేడిలో ముంచాలి మళ్ళీ నీళ్ళల్లో ముంచాలి దాన్ని సుత్తి దెబ్బలు కొట్టాలి ఇన్ని రకాలుగా కొట్టిన తర్వాత ఒక కొడవలి తయారై అది కోసుకోవడానికి ఒక పరికరంగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మనిషి కూడా అంతే కదా కాబట్టి ఇన్ని రకాల సుత్తి దెబ్బలు ఇన్ని రకాలది ఎదుర్కొన్నాం అంటే మనం మనంగా నిలబడగలగడానికి కావలసినటువంటి ఒక శిక్షణ భగవంతుడి చేత మనం పొందబడుతున్నాం అనేది తెలుసుకుంటే మంచిది చూడండి ఎలా ఉంది శిక్ష కాదు శిక్షనే ఉంటారు శిక్షణే నాట్ శిక్ష ఇది ఏమాత్రము శిక్ష కాదు ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి హాస్పిటల్లో పడి వెంటిలేటర్ పెట్టుకుని ఎక్కడంటే ఊరికే మాస్క్ పెట్టుకోవడం తేలికే కదా ఏదో హాస్పిటల్లో బెడ్ మీద పడుకుని ఎక్కడంటే ఇంట్లో హైగా ఉండొచ్చు కదా ఇది కూడా తెలుసుకోలేకపోతే ఎలా మనం ఇప్పుడు నాకు ఏ చిన్నప్పుడు ఆడుకునే వాళ్ళని చూడనా వీని వీని గుమ్మడి పండు వీని పేరేమి అని ముగ్గులేదు ఆడు దొంగలాట ఆడుకునే వాళ్ళ మన దొంగలాట ఎక్కడ దొంగల అక్కడే గప్పి సంబార్ బుడ్డి అనే ఇది కూడా నాకు గుర్తుంది ఇప్పుడు అందరూ ఎక్కడ దొంగలు అక్కడ అన్నట్టుగా ఎక్కడ వాళ్ళం అక్కడే ఉండిపోయాం మన వెంటాడుతున్న దొంగ ఎవరు 
కరోనా కాబట్టి తల్లి ఎప్పుడు కూడా తన బిడ్డల్ని దొంగల్ని కానివ్వదు మళ్ళీ అందుకే వచ్చి తల్లిని ముట్టుకుంటాం మనం వచ్చి అలాగే ఈ భూమి కూడా తన బిడ్డల్ని ఎప్పుడు చెడిపో అనివ్వకుండా కాపాడుకుంటూ ఉంటుందనమాట ఈ భూమి తల్లి మనందరినీ కన్న తల్లి జగన్మాత భూమాత ప్రకృతి ఏమైనా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ప్రకృతి తల్లి మనకి ప్రాక్టికల్గా కొన్ని ఏమ్మా థియరిటికల్గా కొన్ని అన్నీ మనకి నేర్పిస్తూ ఉంటుంది చెప్తే మనం వినం కాబట్టి పొటం పెట్టి మరీ వినిపిస్తుంది దాన్ని మనం కర్మఫలం అంటాం అవునా కదా సో అట్లా జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఎందరో దాడెత్తి రావడం వల్ల మన పురాణాలు మన ఇతిహాసాలు మన వేదాలు పిచ్చి గీతలు అన్నారు పిచ్చి పాటలు అన్నారు ప్రాకృత జనులు పాడుకునేటటువంటి ఏవేవో పాట మాటలు అన్నారు అవమానించారు చించేశారు మనుధర్మ శాస్త్రాన్ని తగలబెట్టారు తగలబెడుతూనే ఉన్నారు భగవద్గీతను నిషేధించాలన్నారు ఇన్ని రకాలుగా మాట్లాడుతూ వచ్చారు మాట్లాడుతూ వచ్చి మన ఇతిహాసాలని వాళ్ళు దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉంటే నిజమే కాబోలు ఓహో రాముడు అలా చేయడం తప్పే కదా వీడేది తప్పు చేయనట్టు శ్రీకృష్ణుడు కూడా స్త్రీలు ఇలాంటి భావనలను వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఉత్పన్నం చేస్తారు అవే నిజం అనుకునే భ్రమలో పడిపోయి భ్రాంతిలో పడిపోయి జీవిస్తూ వచ్చారు పాప అన్యాయం జరిగింది అక్కడ భారత జాతి ఎప్పుడు చెడిపోదండి అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం చెదిరిపోయింది బెదిరిపోయింది బెదరగొట్టారు చెదరగొట్టారు ఏంటంటే నెగిటివ్ పీపుల్ అంతా టుగెదర్ అయ్యారు పాజిటివ్ పీపుల్ అంతా విడిపోయారు అయితే మాట నాకు గుర్తొస్తుంది మేధావులు అంతా కన్ఫ్యూజన్ లో పడిపోయారు అసలు అంతా ఇడియట్స్ అదే కదా సాయంత్రం అంతే కదా కన్ఫ్యూజన్ లో పడిపోయారు వాళ్ళు పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళు మేధావులు అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా అప్పట్లో మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ కార్పొరేట్ విద్యా వ్యవస్థను ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు బ్రిటిషర్స్ పరిపాలిస్తున్నప్పుడు బేబింగ్టన్ మెకాలే అని వచ్చి మన విద్యా విధానాన్ని పక్కన పెట్టి ఇంగ్లీషు విద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతూ అన్న మాట ఇప్పటికీ మారుమోగుతూనే ఉందిగా ఏమన్నాడు కూడా రికార్డుతో సహా ఉంది అక్కడ ఏమన్నాడు నేను భారతదేశం అంతా తిరిగి వచ్చాను ఎక్కడ దొంగలు కనపడలేదు ఎక్కడ భిక్షగాడు కనపడే చాలా విలువలతో బ్రతుకుతున్న భారత జాతి అది దానిని జయించడం నాకు చాలా కష్టం అనిపించింది వాళ్ళని నాశనం చేయాలి అంటే మన వైపుకు తిప్పుకోవాలి అంటే వాళ్ళదైన సంస్కృతాన్ని తీసేయాలి ఫస్ట్ ఇతరుల మీద పరాయి భాషని పరాయి దేశాన్ని ప్రేమించేటట్టుగా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ను ట్యూన్ చేయాలి ఆ విధంగా చేస్తే వాళ్ళ అమ్మలను పిలుచుకునే బదులు మమ్మీలుగా పిలుచుకుంటారు నాన్నను పిలుచుకునే బదులు డాడీలుగా పిలుచుకుంటారు నమస్కారానికి బదులు తలకాయలు బాదుకుంటారు అని చెప్పి వాడు ఆనాడు ప్లాన్ చేసి నేను సక్సెస్ అయ్యానని చెప్పాడు కదా వాడు అలా చెప్పాడని కూడా మనకు తెలుసు కదా చెప్పిన తర్వాత సరిదిద్దుకున్నామా మనదైన గురుకుల విద్యా పద్ధతిని తెచ్చుకున్నామా తెచ్చుకోలేదు కదా మేము చదువుకునే రోజుల్లో జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్స్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంత గొప్ప గొప్ప రఘుపతి వెంకటత్నం నాయుడు గారు లాంటి వారు ఎంతో గొప్ప గొప్ప స్కూల్స్ పెట్టి బ్రహ్మాండమైన వ్యక్తులను తయారు చేశారు మరి తర్వాత వచ్చిన వ్యక్తులు ఎక్కడున్నారు అటువంటి వ్యక్తులు వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టేవాళ్ళే కదా మరి ఇదంతా ఎవరు కావాలని తెచ్చుకున్నారు మనం కాదా బ్రిటిష్ వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టిన తర్వాత వాళ్ళవే స్వీకరించి నడుపుకుంటున్నాం కానీ వాళ్ళ కళ్ళదోళ్లలోనే చూస్తున్నాం వాళ్ళ బూట్లే తుడుక్కొని చూస్తున్నాం కానీ మనదైన సంస్కృతిని రాజ్యాంగంలో ప్రవేశపెట్టుకోగలిగామా దేనికోసం తెచ్చుకున్నాం స్వాతంత్రం ఎందులో మార్పులు తెచ్చుకున్నావు నాన్న చాలా తప్పులు జరిగిపోయాయి కాబట్టి ఇకనైనా సరిదిద్దుకోండి రా ఇంకొకటి శాస్త్రి గారు బాగా గట్టిగా ప్రకృతి ఇప్పుడు జల్లెడపడుతోంది ప్రకృతి జల్లెడపడుతోంది తాలు విత్తనాలని పనికిరాని విత్తనాలని కాలగర్భంలో కలిసిపోతాయి మేలు విత్తనాలు మాత్రమే జల్లెడలో మిగులుతాయి మళ్ళీ మేలు విత్తనాల మీదనే పునఃసృష్టి ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి విద్యా వ్యవస్థలో మేలైన విత్తనాలను తయారు చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఇప్పటి నుండే ప్రారంభమైతేనే అప్పుడు ఈ ఆస్తిక భూమిక వారసులు అని చెప్పుకునే అర్హత మనకు లభిస్తుంది కాదంటారా అవును చర్చలతోనూ మాట్లాడుకోవటమే సరిపెట్టుకుంటున్నాం కానీ దానికి ఏది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఆరంభం ఏది ఇప్పుడు కనీసం చర్చ ద్వారా అయినా తెలుస్తుంది తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఉన్నది ఇప్పుడు గొంగళి పురుగుని సీతాకోక చిలుకగా మారేంత వరకు గీ పెడుతూనే ఉంటుందిగా కాబట్టి ధృతరాష్ట్రుడు కూడా మారేంత వరకు కూడా విధురుడు సంజయుడు నువ్వు మారాలి నువ్వు గుడ్డివాడి వైపు ఇంకా మారవాడిని చెప్తూనే ఉన్నాడుగా కాబట్టి మనం చెబుతూనే ఉండాలి అందులో ఏమాత్రమో సందేహం లేదు కానీ ఆ చెప్పడం అనేటటువంటిది ఇక చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటే తప్ప ఎద్దు మీద వాన గురిసినట్టు ఇప్పుడు చూడండి ఇన్ని రకాలుగా చెప్తూ ఉంటే కూడా మీ మంచిగా చెప్తే పాపం పోలీసు వ్యవస్థ మొత్తం వాళ్ళ భార్యాభిట్టలని వదిలేసి ప్రజల కోసం రోడ్ల మీద ఉంటున్నారు 
డాక్టర్స్ అయితే వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా పణంగా పెట్టి వాళ్ళకి వైద్య సేవలు చేస్తున్నారు నర్సులైనా పారామెడికల్ వాళ్ళైనా ఎవరైనా కానీ సిబ్బంది మొత్తం చేస్తూ మీకోసమే మా మీ ప్రాణాలు మీ ప్రాణాల కోసం మేము ఇది ఉంటున్నాం మా బిడ్డలు కూడా అంటుంటే కూడా కనీసం బుద్ధి రాకపోతే ఈ మనుషులు ఏమనాలి ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడెక్కడో తిరిగి వాళ్ళు వ్యాపించడానికి కారణం ఎవరు కొంతమంది నిర్లక్ష్యం వల్ల కదా ఇంతగా పాకిపోయింది అయితే అమ్మా కరోనా గురించి వచ్చాం అయితే ఇంత ముందర మన ఇళ్లల్లో కానివ్వండి కాళ్ళకి పసుపు రాసుకుంటే వైరస్ రాదని అలాగే పసుపు జ్ఞానానికి అని మన వంటిల్లే వైద్యశాలగా చేశారు కదా దాని గురించి ఒక్కటి శాస్త్రి గారు అసలు పని పనిగట్టుకుని బోధించకుండానే ప్రతి ఇండ్లీ ఒక పాఠశాలగా మార్చి ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకోపోయే వరకు మనం చేసే ప్రతి చర్యలోనూ కూడా మన ఆరోగ్య సూత్రమే పెట్టారు వాళ్ళు లేవగానే దంత ధావనం వేప పళ్ళతో పళ్ళు దోముకోవడం వేప పళ్ళ దొరకకపోతే ఆ బూడిదతో చేసినటువంటి ఆవు పేడతో చేసిన పిడకను కాల్చి దాని యొక్క బూడిదతో పండ్లు తోముకొని ఉప్పు కలిపి చెప్పడం పళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి కదా తర్వాత తర్వాత ఆ జీవన శైలి మంది మారిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏమిటంటే జీవన ప్రమాణాలు పెంచాలి జీవన ప్రమాణ ఏమిటి ఏ జీవన ప్రమాణాలు పెంచుతారు మీరు ఏమిటి జీవన ప్రమాణాలు పెంచడం అంటే ఏమిటి పెద్ద పెద్ద భవనాలు కట్టుకున్న భవనాలను నివసించటమే జీవన ప్రమాణాల కాదు కదా పాల్ బ్రెంటను ఇది బాగా వినాలి మనం భారతదేశం చూడాలనుకుని వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒకళ్ళు చెప్పారంట ఆయనకి భారతదేశం దర్శించాలి అనుకుంటే హైదరాబాద్ నగరంలో బొంబాయి నగరంలో కలకత్తా నగరంలో ఢిల్లీ నగరంలో లేదు యోగుల కుటీరాలలో ఉంటుంది భారతదేశం అంటే ఏమిటో ఎందుకుంటుంది యోగుల కుటీరాలలో సింపుల్ సిటీ నిరాడంబ్రత వాళ్ళ జీవన విధానం ఎలా ఉంటుందో భారతీయుల్ని అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అర్థమవుతుందని చెప్పాడు అట్లా ప్రతి ఇల్లు కూడా ఒక గృహస్థాశ్రమంగా ఉంచుకొని మన పల్లెటూరు ఇళ్లలో మేము చిన్నప్పుడు జీవించినటువంటి రోజుల్లో కనుక వెళితే తెల్లవారుజామునే లేవడం అక్కడ ఒక పక్కన చక్క కాలాన్ని సూచిస్తూ కోడి కూస్తుంది ఆ కోడి కూస్తున్న సమయానికి మేల్కోవడం మేల్కొంతో ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకోవటం ఆవు పేడతో చేసినటువంటి కళ్ళాపి చల్లుకోవటం ఆ ముగ్గులు వేయటం ఆ ముగ్గులో కూడా సున్నాన్ని కలపడం ఆ సున్నాన్ని యొక్క ఘాటుకి లోపలికి క్రిమికీటకాలు రాకుండా మరి అందులో తినడానికి మళ్ళీ రానివ్వడమే కదా మళ్ళీ అక్కడ భూతదయను చాటుతూ అందులో బియ్యపిండి కలిపితే బియ్యపిండిని ఆహారంగా తీసుకునేవి సున్నం ఘాటుకేమో క్రిమికీటకాలు చచ్చిపోయేవి మళ్ళీ గడప లోపలికి రాకుండా గడపకి పసుపు రాయడం మళ్ళీ స్త్రీలు అనేక పనులు చేస్తారు కాబట్టి కాళ్ళకు పసుపు రాసుకోవడం వల్ల ఆ పాచి పట్టుకుని అనేక పనులు చేస్తారు కదా పిల్లల మలమూత్రాలు విసర్జించడం అన్ని క్లీనింగ్ పనులను స్త్రీలే కదా చేసేవారు అందుకని కాళ్ళకు పసుపు రాసుకోవడం స్నానం చేసి ముఖానికి పసుపు రాసుకోవడం వాళ్ళంటే బ్యూటీ క్లినిక్లకి వెళ్ళి రకరకాల రంగులు పూసుకొస్తున్నారు కానీ ఆ కాలంలో పసుపే కదా అందాన్ని తెచ్చింది ఆ పసుపు తాడే కదా అంత పవిత్రతనిచ్చేది ఆ పసుపు ముద్దతోనే కదా నువ్వు గణపతిని చేసుకునేది ఏ దేవతనైనా చేసుకునేది పసుపు అంత పవిత్రమైంది కదా అందుకని పసుపు అలాగే మనం మంగళ తోరణాలు కట్టుకుంటాం మనం ఇళ్ళల్లో పెళ్ళిళ్ళు చేసిన పేరెంటాలు చేసిన శుభకార్యాలు చేసిన మామిడాకులు ఎందుకు కడుతున్నాం కొమ్మ విరిచిన తరువాత కూడా ఆరు గంటల పాటు ఆక్సిజన్ను ప్రసారం చేస్తుంది కాబట్టి మామిడాకులు గుమ్మాలకి కట్టి పందిరి నిండా ఎందుకు కడుతున్నాం అంటే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఆక్సిజన్ సప్లై చేయడం కోసం మామిడాకులు పందిరి నిండా కడతాం ఎంత ఎంత గొప్ప సంస్కారాన్ని గొప్ప సంస్కృతిని సాంప్రదాయాన్ని ఆరోగ్య సూత్రాన్ని ఇచ్చారండి అందులో ఇప్పుడు ఈ మధ్య నేను ఈ బ్రీ బ్రీత్ మీద ఎక్సర్సైజ్ మీద బ్రీత్ వర్క్ మీద మొత్తం మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ వెళ్తే వాళ్ళు మొత్తం మీద ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఇచ్చేది అంటే లంగ్స్ క్యాపబిలిటీని పెంచేది రెండు చెట్ల గురించి చెప్పారు తులసి ఒకటి తులసి మామిడి మామిడి అందుకే తులసి కోట చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయడం అలాగే వేప రావి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయటం అందుకని దేవతా వృక్షాలని కూడా కోటలు కట్టి వాటి చుట్టూ ప్రదక్షిణ ఏర్పాటు చేశారు వాటి జోలికి వెళ్ళి గొడ్డలతో వాటిని నరికి వేయకుండా అలాగే జీవరాశులకు కూడా ఒక్కొక్క దేవతకి ఒక్కొక్క వాహనాన్ని కేటాయిస్తే వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళరని వినాయకుడికి ఎలుక వాహనమని కుమారస్వామికి నెమలి వాహనమని అమ్మవారికి సింహ వాహనమని పులి వాహనమని అయ్యా స్వామివారికి నంది ఇలా ఎందుకు కేటాయి హింసించకుండా వాటిని కాపాడుకోవాలి జీవ వైవిధ్యాన్ని ఆ జీవుల యొక్క వైవిధ్యాన్ని ప్రకృతి సమతుల్యాన్ని మనం పాటించాలి కాబట్టి ఆ విధంగా మనకి ప్రతి ఏ చర్యలు లేదు చెప్పండి ఇవాళ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లో నీకు కృత్రిమంగా ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ పెడుతున్నారు అవి అక్కర లేకోకుండానే మనకి ప్రకృతి ఇచ్చిందిగా హాయిగా వేప చెట్టు కింద పడుకుంటే ఎంత ఎంత వేప చెట్టులో వేయి గుణాలని చెప్పి శాస్త్రజ్ఞులు వాళ్ళు చెప్తున్నారు 
దాని పేటెంట్ హక్కుల కోసం పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి మరి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి కాబట్టి ఏందిలో లేదు చెప్పండి ప్రతి దానిలోను ప్రతి దానిలోను అలాగే మనకి వేప ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు రావి చెట్ల చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేస్తే చాలా అద్భుతం అనేసి ఆ వేప దాని చుట్టూ చేస్తే గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పోతాయి దీనితో పాటు అండి గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి అందుకని దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయటం దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి గాలి మన శరీరంలోకి సోకగానే గర్భ సంచికి కావలసినటువంటి కొన్ని ఔషధ ప్రక్రియ జరుగుతుంది అనేటటువంటి ఆయుర్వేదంలో మనకి చెప్తుంది అలాగే చూడండి పుట్టలో పాలు పోస్తారు స్త్రీలందరూ ఆ పుట్టలో పాలు అసలు పాము పాలు తాగదు ఆ పుట్టలో పాలు పోయటం వల్ల అది లోపల తిరగడానికి వీలు లేకోకుండా నీళ్లు పోస్తారు ఆ పాకాలు కదా కరెక్ట్గా ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఏం చేస్తారు దాని చుట్టూ ఆ పుట్ట చుట్టూ దారం కడతారు దారం చుట్టేస్తారు ఎందుకు దాని కోపం తెప్పించాలి దాని కోపం తెప్పిస్తే అది బొస కొడతా ఉంటుంది ఆ బొస కొట్టినప్పుడు దాని శ్వాస నుంచి వచ్చే గాలి ఏదైతే ఉందో స్త్రీల గర్భ సంచికి పంచింది కాబట్టి పిల్లలు లేనిటువంటి వాళ్ళు పుట్టలో పాలు పోస్తామని మొక్కుకోవడాలు పిల్లలకి వెళ్ళి పుట్ట దగ్గర చెవులు కుట్టించడం అందుకని మా ఊర్లో చిన్నప్పుడు పాములాళ్ళు వచ్చేవారు నాన్న అందరూ చేరేవాళ్ళు చుట్ట బుట్టలో నుంచి ఆ పాముని తీసి ఆడించేసి కాసేపు నేలకు వేసి కొట్టేవాడు కొడుతుంటే అది అది పడగ విప్పి బొస కొట్టేది ఆ బొస కొట్టింది అందరూ కూడా పీల్చుకోవడానికి చుట్టూ చేరేవాడు అది ఆరోగ్యకరమైంది అందుకని ఆ పాము తోకని చెవులో తిప్పేవాడు చెవిలో తిప్పితే చెవికి సంబంధించిన వ్యాధులన్నీ తగ్గిపోయాయి చంటి పిల్లలు అందుకని తప్పకుండా చెవిలో ఏదన్నా వ్యాధి వస్తే తప్ప తప్పకుండా ఆ మోపిదేవి ఇలా నాగేంద్ర స్వామి గుడికి మో అక్కడికి వెళ్ళి మొక్కులు మొక్కుకుని చెల్లించుకుంటారు ఇంత సైన్స్ ప్రతి చెవులో తిప్పుతారు చెవులు తిప్పుతారు మాకు చిన్నప్పుడు చేసేవారు అవి ఆ తిప్పడం వల్ల ఏమంటే చెవికి సంబంధించిన వ్యాధులు తగ్గిపోయేవి ఇప్పుడు పాము గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అలాగే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కి చెప్పారు అలాగే చూసుకున్నట్లయితే మనకి కళ్యాపులో కానివ్వండి చాలా మనకి దాంట్లో కూడా ఒక సైన్స్ ఉందంటారు దాని గురించి అయ్యో అసలు ప్రతి పనికి ఇక్కడ పూర్వపులోగలలో ఈ మార్బుల్స్ పాడివి ఎక్కడ ఉన్నాయినా అన్న ఎర్రమట్టి తోలికి దాని మీద ప్రతి నెలకు ఒకసారి ఆవు పేడతో చక్కగా అలికి ముగ్గులు అలుకునేవారు కదా ఎక్కడ ఏ రకమైనటువంటి బ్యాక్టీరియా రాకుండా ఏ రకమైన రేడియేషన్కి గురి కాకుండా ఉండడానికి ఆవు పేడతోనే అలుక్కునేవాళ్ళం ఏ వ్రతం చేసుకున్న ముందు ఆవు పేడతో అలకందే మన గౌరీదేవిని గణపతిని కూడా పెట్టాం ఆ విధంగా మనకి ఆవు పేడలో అంత శ్రేష్టమైనది ఆవు మొత్తం కూడా అది కదిలే హాస్పిటల్ అది మొబైల్ హాస్పిటల్ దానిలో లేనిదంటూ లేదు పంచగవ్యములోని ఆవు పేడ ఆవు మూత్రము ఆవు పాలు ఆవు పెరుగు ఆవు నెయ్యి ఎందుకంటే దాని వీపు మీద పృష్ఠభాగం మీద సూర్యకేతు నాడి అని ఒక నాడి ఉంటుంది ఆ నాడి మీద ఒక సూర్యకిరణం సోకగానే ఒక పచ్చని పదార్థాన్ని పొదుగులోకి విడుస్తుంది అందుకని ఆవు నెయ్యి పచ్చగా ఉంటుంది ఆవు కడుపులో అర్ధసేరు బంగారం ఉందని చెప్తారు బంగారాన్ని తీసి కూడా నిరూపించాడు కదా గుజరాత్లో ఒక ప్రొఫెసర్ గారు ఎన్నో గ్రాముల గోల్డ్ కూడా తీసి చూపించాడు ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అలాంటి గొప్పదైనటువంటి ఆవు నెయ్యి ఒక్క స్పూను హవిస్సులు మంత్రపూర్వకంగా నువ్వు వేస్తే తన ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది ఆ ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి కావడం ద్వారా పైన ఉండేటటువంటి చుట్టూ ఉన్న జీవరాశులు అన్నింటికి ఇక్కడ ఒక లాంటి ప్రోటీన్ ఒక ఒక పదార్థాలు వాళ్ళకి సప్లై అవుతుంది ఆక్సిజన్ సప్లై అంటే ఏంటి ఇది వేదకాలం అంటే ఒక బయో ఎనర్జీ అనమాట ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు మనం ఓజోన్ దెబ్బ తింటుంది అంటున్నాం కదా మళ్ళీ ఆ ఓజోన్ దెబ్బ తినకుండా రంధ్రాలు పడకుండా దాన్ని పోడ్చగలగడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ బ ఈ ఎనర్జీ దానిని దెబ్బ తినకుండా కాపాడుతుంది అందుకని సకాలంలో వర్షాలు పడతాయి యజ్ఞం చేయటం వల్ల యజ్ఞ ప్రక్రియ ద్వారా వాతావరణంలో మార్పు అలాగే ఇటువంటి వైరస్ విషపు వాయువులు మన ఇళ్లలోకి చేరకుండా అది భూపాల సంఘటనలో కూడా అది ప్రూవ్ అయింది అనేక సంఘటనలు ప్రూవ్ అయిందమ్మా శ్రీకృష్ణుడు కూడా చిన్న బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు పోతన అనే రాక్షసు వచ్చి తను పాలిస్తుంది కదా చంపడానికి వస్తుంది కదా ఆ పాలిచ్చినటువంటి విషపు ఛాయలు ఇంకా కొంచెం దేహంలో ఉండడం వల్ల ఆయన కూడా ఒక్క క్షణం అలా ఆ విషపు వాయువుకి కొంచెం సమస్య లేనట్టయితే అప్పుడు గోకులంలో స్త్రీలందరూ తెచ్చి ఆ గోమూత్రంతో ఒళ్ళంతా కడిగి ఆ గోవు యొక్క పేడను ఒళ్ళంతా రాస్తే ఆవు పేడతో అప్పుడు తేరుకున్నాడు ది సైన్స్ దీంతో ఎన్నో వైద్యాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఒక ఆవిడికి క్యాన్సర్ వ్యాధి వచ్చిందని చెబితే ఒక డాక్టర్ ఇచ్చిన సలహా ఏమిటో తెలుసా ఏమీ లేదు నలభై రోజుల పాటు నువ్వు గోష్టం అంటే ఆవులు ఉన్నటువంటి గోష్టంలో నువ్వు పడుకోమన్నాడు ఆయన నలభై రోజులు చక్కగా ఆవిడ వెళ్ళి పడుకుంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళితే ఆశ్చర్యపోయాడు క్యాన్సర్ తగ్గిపోయింది 
అవును చిన్నప్పుడు న్యాచురల్గా ఇప్పుడు నా చిన్నప్పుడు కూడా మా ఇంట్లో గేదెలు ఇవి ఆవులు ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్యలో పండుకునే వాళ్ళు ఏది చుట్టూరు అంటే ఇంటి చుట్టూరే ఉండే సో అలా పండుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఏ రోగం లేకుండా బతికేస్తాం కదా మీరు గోవులను కాచే మనిషిని మామూలు మనిషిని మీరు ఎక్కడన్నా ఒక లేబరేటరీకి తీసుకుని వెళ్ళి టెస్ట్ చేయండి అతని శరీరాన్ని మన శరీరాన్ని మీకు ఎంత తేడా తెలుస్తుందో ఎంత తేడా తెలుసిన గోపాలకులు ఉంటారు కదా పల్లెటూళ్ళలో ఈ భుజం మీద ఒక కర్ర పెట్టుకుని పాటలు పాడుకుంటూ తలకి పాగా కట్టుకుని గోపాలకులు ఉంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి మీరు ఎందుకంటే ఆ గోవు నుంచి ప్రసరించేటటువంటి గాలి ఎంత గొప్పదంటే ఆటం బాంబు నుంచి వచ్చే విషక్రిములను కూడా హరించగలిగినటువంటి శక్తి గోవు నుంచి ప్రసరించే గాలిలో ఉందని శాస్త్రవేత్తలు నిరూపించారు అదే కూడా మన మంత్ర శాస్త్రంలో కూడా మామూలుగా చేసే సాధన కంటే గోశాలలో చేసే సాధన ఎంతో గొప్పదని పూర్వం కరెక్ట్ పూర్వం అంటే అక్షరాభ్యాసం చేసేటప్పుడు కూడా గోవును పక్కన పెట్టుకుని అక్షరాభ్యాసం చేసేవాడు గృహ ప్రవేశానికి కూడా గృహ ప్రవేశానికి గోవు ఉండాలి దేవాలయంలో దేవతను ప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత నేత్ర ఉన్మూలన చేసిన వెంటనే కామధేనువుని ఆయన ముందు పెడతారు ఆయన దృష్టి ముందు కామధేనువు మీద పడితే కామధేనువు దృష్టి మన మీద ఉంటుంది మనల్ని ఆయనే చూసుకుంటాడు అదొక అర్థం ఉంది మిగతా అదేంటే శిల్పము శిల్ప శాస్త్రంలో మనకు ప్రతిష్ట శాస్త్రంలో మరి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అవి మనకు ఇప్పుడు అక్కర్లా సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే కామధేనువు మీద భగవంతుడు దృష్టి పెడితే ఆయనే మనకు కామధేనువును సృష్టించి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ బిడ్డలందరినీ ఇక నువ్వు చూసుకోవయ్యా నా ప్రతీకకు నువ్వే కదా అని భూలోకంలోకి వచ్చినటువంటి దైవము మొబైల్ హాస్పిటల్ మొబైల్ లక్ష్మీదేవి ఆ గోమాతే అందుకనే గోమాతకి మన ఇళ్లలో అంత ప్రాశస్యం ఉన్నది ఏది చేసుకున్నా గోమాతకు పూజ చేయకుండా పూజలు మనం ప్రారంభించము అటువంటి గోమాతను నిర్లక్ష్యం చేసి ఎప్పుడు మనం కాదు కలియుగ ఆరంభంలోనే కలి పురుషుడు అనేవాడు వచ్చి ముందు గోవును తనడంతో ప్రారంభమైంది శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడా నేను ఎప్పుడు వచ్చేద్దామని కలి పురుషుడు తొంగి చూస్తున్నాడు రెడీగా రావడం రావడే గో వృషభాలను కాలుతో తన్నాడు ధర్మదేవతని భూదేవతని అక్కడ నుంచి ఇక మానవులు అవలక్షణాలు ప్రారంభమైంది అప్పటి నుండే ఏంటి మనలో పడిన అవలక్షణాలు మోసగించడం అందరినీ సంపాదనలు దాచుకోవడం సంపాదనలు దోచుకోవడం ఇతరులవి ఆయన దానికి ఆయన దానికి పోట్లాడుకోడు పోట్లాడుకుంటున్నాంగా లోపల ఒకటి పెట్టుకున్న పైకి మరోలా మాట్లాడడం పని చేసేవాడి కంటే నటించేవాడికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండడం ఉంటుంది కదా అంతే ఏనా సంప్రదాయాలను వదులుకోడు వదులుకున్నాక బొట్టు పెట్టుకోవడం మానేసాం ప్లాస్టిక్ తోరణాలు కట్టుకుంటున్నాం ప్లాస్టిక్ బొట్లు పెట్టుకుంటున్నాం గడపలకి ప్లాస్టిక్ పెయింటింగ్లు వేసుకుంటున్నాం ఇళ్లకి సున్నాలు మానేసి పెయింటింగ్లు వేసుకుంటున్నాం ఇవన్నీ కూడా సంప్రదాయాలను వదిలేసుకున్నాంగా ఈ సంప్రదాయాలు వెనక ఎందుకు పెట్టారు ఆషామాషిగా పెట్టలేదు కదా వాళ్ళు దాని వెనుక సైన్స్ నీ ఆరోగ్యం కోసం నీ క్షేమం కోసం తపస్సు చేసి వాళ్ళు ఆత్మ దర్శనం చేసుకుని కనిపెట్టి మనకు అందించి వెళ్ళారు కదా ఆ ఋతువులను బట్టి ఏ ఏ పదార్థాలు తినాలో ఏ ఏ రకంగా ఆచార వ్యవహారాలు ఉండాలో ఏ రకమైనటువంటి వస్త్రధారణ ఉండాలో ఎలా మీ జీవన విధ దానిని మతంతో ముడిపెట్టి చచ్చారు అక్కడ వచ్చింది తిప్పలో ఎప్పుడు కూడా సనాతన ధర్మం తను ఎప్పుడు తన పేరుని ఎప్పుడు చెప్పుకోలా అది దాన్ని ఎవరో పెట్టినటువంటి హిందూ ధర్మం అని వాళ్ళు ఎవరో అన్నారు మన భారతీయ ధర్మాన్ని మనది ఎటర్నల్ ధర్మ శాశ్వత ధర్మ సృష్టిలో దానికి దానిక స్వయంభూగా వెలిసిన ధర్మం మనది అదే మనం ఆచరిస్తూ వస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ ఇది ఇది ఒక జీవన విధానం మనకి ఈ జీవన విధానాన్ని కోల్పోవడం వల్లే కదా వాళ్ళు అష్ట కష్టాలు పడుతున్నాం వాళ్ళు ఎందుకు మొట్టికాయలు వేసి మరి చెప్తోంది ఇంటికి రాగానే అరే ఎవరైనా చుట్టు కాళ్ళు చేతుల మొహం కడుకురండి ఏ తల్లి అయినా పిల్లడు స్కూల్కి రాగానే అనే మాట ఏమిటి కాళ్ళు చేతుల మొహం కడుకురండి అంటుంది బట్టలు మార్చుకోండి బట్టలు స్కూల్ నుంచి రాగానే బట్టలు మార్చుకునండి మా నాయన ముందు అన్ని రోజులు ఆవిడ స్కూల్కి వెళ్ళి రాగానే మధ్యాహ్నం భోజనం పెట్టాలంటే సందు ద్వావన వచ్చేసి బట్టలు ఇప్పేసి పసుపు నీళ్లు చల్లేవారు బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడైనా ఆడుకుని వస్తే పసుపు నీళ్లు చల్లేవారు అప్పుడు తప్పు పట్టుకున్నాం అందరం అందరం ఏంటి ఇట్లా తెలుసు అంటరాని కాదు వైరస్ ఇంట్లోకి రానివ్వకుండా బ్యాక్టీరియా ఇంట్లోకి రానివ్వకుండా వ్యాధులను ఇంట్లోకి సంక్రమించకుండా ఉండడానికి తీసుకున్న చర్యలే తప్ప అక్కడ మనిషిని మనిషి దూరం చేసి కొంతమంది మూర్ఖత్వంతో అర్థం కాక చేసిన మాట వాస్తవమే కానీ అసలు పూర్వీకులు పెట్టిన విధానంలో అది కాదు వాళ్ళు చెప్పింది అది మనం చేసుకున్న తప్పులు ఋషి వాక్యాలు కాదు కదా ఋషులు ఋషులు తప్పు చెప్పలేదు కదా ఋషుల మాటలు మానేసేసాం కదా మనం మన మాటలే వెలుగులోకి రావాలనేది దాంట్లో మనం ప్రవర్తిస్తున్నాం ఇప్పుడు నిజమైన డాక్టర్ నిజమైన వైద్యం నిజమైనది జరుగుతుంది 
ఎక్కడైతే నిజమైన గురువు నిజమైన గురువులు ఇప్పుడు నిజమైన గురువులు బయటకు వస్తున్నారు బయటకు వస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు మనకి ఉంది కదమ్మా వాళ్ళందరినీ ఛాందస్సులు అన్నారు ఇప్పుడు ఛాందస్సులు అన్నారు ఇప్పుడు నాకు ఇందనక మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు నేను చెప్పాను ఒక ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ మదర్ పసుపు గురించి చిన్నప్పటి నుంచి రాసుకోమని చెప్తే ఆ అమ్మాయి రాసుకోవడం నాన్ సెన్స్ అని ఎంఎస్ఈఎస్ లో చేశానని చెప్పింది కానీ కరోనా దెబ్బకి అమ్మాయి పశువులు రాసుకోవడం వాళ్ళ మదర్ ఫోటో తీసి పట్టింది కానీ ఒక రకంగా ఇట్ట కూడా మార్పు వస్తుంది మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ నేను కూడా ఒకసారి నుదుట బొట్టు పెట్టుకునే విధానాన్ని ఎక్కడో చెప్పాను ఒక సభలో చెప్తే అక్కడికక్కడ లేడీస్ అంతా ప్లాస్టిక్ పొట్లు తీసి ఆ రోజు నుంచి కుంకుమ ధరించడం మొదలు పెట్టారు చెప్పడం ఏం చెప్పాను నేను ఇది భ్రూమధ్యం దగ్గర ఆజ్ఞా చక్రం ఉంటుందమ్మా అది మానస సరోవరము దానిని త్రివేణి సంగమం అని కూడా అంటారు ఇడా పెంగళ సుషుమ్నా నాడులు కలిసేటటువంటి భ్రూమధ్యం అక్కడ అది ఆజ్ఞా చక్రం దగ్గర భగవంతుడు నివసించే స్థానం అక్కడ మన చెప్పులు ఎవరో పె చెప్పులు తయారు చేసిన బిళ్ళలు ఎక్కడెక్కడ తోలు చెప్పులు తయారు చేసుకొచ్చి పెట్టి దానికి గమ్ము రాసి ఆజ్ఞా చక్రం తలుపులు వేసేస్తున్నాగా అప్పుడు ఆందోళనలు స్ట్రెస్లు జబ్బులు తలనొప్పులు రాకుండా ఎలా ఉంటాయి ఇది దీని కారణం అని చెప్పి ఎందుకు కుంకుమ ధరిస్తున్నాము ఆ కుంకుమలో మనం వేసేటటువంటి ద్రవ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పసుపు దగ్గర నుంచి కుంకుమరాళ్ళు దాంట్లో కొన్ని వేసే సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇవన్నీ వేసి పెట్టుకోవడం వల్ల నాడీ మండలం ఎందుకు చల్లబడుతుందో నాడీ మండలానికి ఎందుకు శాంతిని చేకూరు ఇవన్నీ సైన్స్ పరంగా వివరిస్తే అప్పటికప్పుడు తీసేసారు వాళ్ళంతా కాబట్టి ఏమిటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా మొట్టికాయలు వేసి మరీ చెప్పాలి చెప్పేవాళ్ళు కావాలి ప్రతిదీ ఎలా ఉండదు ప్రతిదీ గ్రాంటెడ్ గ్రాంటెడ్ గా తీసుకుని సినిమాలో బూత్ వస్తున్నా గ్రాంటెడ్ అంటున్నాం ఏమా వాటర్ లో కల్తీ కలుపుతున్నా గ్రాంటెడ్ పాలల్లో కల్తీ కలుపుతున్నా గ్రాంటెడ్ ప్రతి పదార్థంలోనూ కూడా విషాన్ని నింపుతున్నా గ్రాంటెడ్ గా తీసేసుకుని కాంప్రమైజ్ అయిపోయి బ్రతికేస్తున్నాం మనం ఒక్కటి శాస్త్రి గారు గొంగట్లో కూర్చుని వెంట్రుకులు వస్తున్నాయంటే రాకే ఏం చేస్తే కూర్చున్నదే గొంగట్లో మనం బాధపడితే ఏమిటి లాభం కాబట్టి ఇకనైనా మారదాం ఆయన అంటారు చూడండి పండిత్ శ్రీరామ శర్మాచార్ మనం మారుదాం యుగం మారుతుంది మనం మారుదాం యుగం మారుతుంది ప్రతి వాళ్ళు అరుగుల మీద కూర్చుని గుమ్మాల్లో కూర్చుని అందరిని విమర్శించుకోవడం ప్రపంచాన్ని అంతా విమర్శించడం వీళ్ళు ఏది బాగా ఉన్నట్టు మిగతా ప్రపంచం అంతా చెడిపోయింది అని గొడుక్కోవడం సడుక్కోవడమే కదా మనం చేసేది ఏమా ఇదే చేస్తున్నాం తప్ప అసలు మనం ఎంతవరకు పరివర్తన తెచ్చుకుంటున్నాం అనేది ఎంతవరకు మనం ఆలోచించగలుగుతున్నాం ఇక మరీ మనలో ప్రవరివర్తన కలగకపోతే ప్రకృతి తాను ఏదో ఒక రూపాన్ని ధరించి అది కరోనా రూపం కావచ్చు ఇంకో అమ్మవారి రూపం కావచ్చు ఇంకో వైరస్ రూపం కావచ్చు ఏదో ఒక రూపంలో వచ్చి మానవుడికి తగిన ప ఒక జీవం లేని కణమండి శాస్త్రజ్ఞులు సైతం వణికిస్తోంది అబ్బ పెద్ద పెద్ద అంతస్తులు కట్టుకుని మా దేశం కంటే గొప్ప దేశం మరొకటి లేదని విర్రవీగినటువంటి అమెరికా లాంటి పెద్ద పెద్ద దేశాలే వణికిపోతున్నాయి అంటే జీవం లేని కణం అది ఒక అస్త్రం ప్రయోగించింది దానికి ఇంత వణికిపోతున్నాం ఎవరు గొప్ప నీ జనను నీ చేతిలో లేదు నీ ఊపిరి ఎప్పుడు ఆగుతుందో ఎప్పుడు ఉడుతుందో నీకు తెలియదు నీ శరీరం మీద నీ నియంత్రణ లేదు నీ ఎదుగుదల మీద నీకు నియంత్రణ లేదు ఏం సాధించినట్టు నువ్వు ఏం సాధించినట్టు మళ్ళీ వదిలిన గాలి పీలుస్తామో లేదో ఒకసారి వదిలితే అది పీలు చేద్దాం గ్యారంటీ లేదు కదా ఇవాళ ఎవరో రాసిన రెండు మాటలు గుర్తొస్తున్నాయి నాన్న నాకు ఎప్పుడో చదివాను నేను వైద్య శాస్త్రం ఆగిపోయినప్పుడు వైద్య శాస్త్రం ఆగిపోయినప్పుడు వేదాంతం ఆరంభమవుతుంది విజ్ఞాన శాస్త్రం మోగపోయినప్పుడు తత్వశాస్త్రం నోరు తెలుస్తుంది పదార్థాలు పరిశోధనలు చేతులు ఎత్తేసినప్పుడు పారమార్థికత చేతులు చాస్తుంది ఇది కరెక్ట్గా జరుగుతోంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతే కదా హరీష్ రెడ్డి అనిపిస్ ఇంటూ వీళ్ళందరూ కూడా మరి హిమాలయాల్లో సంచరించి మహావతార్ బాబా లాంటి లాహరి మహాశైలిని వీళ్ళందరి ఇద్దరు సీక్రెట్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఇవన్నీ రాశారండి వాళ్ళు ఆవిడ ఒక్కటే మాట అనేది అసలు అది వజ్రపుతునక లాంటి మాట అండి ఆవిడ మాట్లాడింది బ్రాహ్మిడ్స్కి ఓ ఓ నాస్తికులారా మీరు వేదాలను కాల్చివేయచ్చు పురాణాలను నాశనం చేయవచ్చు భారతీయత నాశ అనుకోవచ్చు కానీ మళ్ళీ తిరిగి పునఃసృష్టి ఆరంభమైన తర్వాత వేదం మానవ శరీరం మీద అపౌరుషేయమై వర్ధిల్లుతుంది అని చెప్పింది ఆవిడ అంత గొప్పగా భారతదేశాన్ని భారతీయతకే భారతీయ మహిళ అని మించిన భారతీయ మహిళని అనిపించేందుకు ఒక బిరుదు భారతీయతను మించిన భారతీయ మహిళని కొనియాడారు ఆవిడ 
అటువంటి గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా ఆ దేశాల నుంచి వచ్చి మన భారతదేశంలో రీసెర్చ్ చేసి మన దీని మీద ఎన్నో 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 గ్రంథాలు రాసి మన గురించి వాళ్ళు కొనియాడుతూ ఉంటే మళ్ళీ పుట్టడం అంటూ పుడితే భారతదేశంలోనే పుట్టాలని చెప్పి వాళ్ళు కోరుకుంటే మరి మనం ఎక్కడికి పోతాం ఉద్యోగాల కోసం అమెరికా వెళ్తున్నాం ఎందుకు చెప్పారు మనకి బతుకుంటే బలుసాకు తినొచ్చు రా అని ఆ బలుసాకులు అన్ని మన వర్మ గారు కూడా చెప్తూ ఉంటారు అప్పుడు మన రవి వర్మ గారు ఆ బలుసాకులు మల్టీ విటమిన్ అది ఆ మల్టీ విటమిన్ అందుకని పూర్వకాలంలో ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు పూటకొళ్ళమ్మలని ఉండేవారిని అన్నప్పుడు వరేసినప్పుడు అప్పటికప్పుడు కనుక అతిథులు బాటసార్లు వస్తే ఈ గరికి పచ్చడిను ఈ బలుసాకు పచ్చడి చేసి పెట్టేవారు బలుసాకుతో పప్పుకూర ఉండేవారు మల్టీ విటమిన్ మళ్ళీ ఈ ఊరి నుంచి ఆ ఊరికి నడవగలిగినటువంటి శక్తిని పుంజుకునేవారు అలాగే ఇంకో సోమ సోమెద అనే ఒక వృక్షాన్ని గురించి కూడా డాక్టర్ గారు చూపించారు నిజంగా వండర్ అండి అది ఇప్పుడు మనకి బాటసార్లు ఊరి నుంచి ఊళ్ళకి నడిచి వెళ్ళేవారు అప్పట్లో స్ట్రాన్స్పోర్ట్స్ లేవు కదండి ఈ సోమెద అనేటువంటి వృక్షాలను యొక్క బోధన తీసి బా పెద్ద పెద్ద బావులు ఉండేవి కదా మోట బావులు లాంటివి ఆ బావులు అడుగుని దీన్ని మొదటి మెట్టుగా వేసేవారట ఇది నీళ్లు తడిచిన కొద్దీ కూడా రాయిలాగా గట్టి పడిపోతుంది మన ధ్వజ స్తంభాలుగా వాడేది ఆకరణే ఆ సోమెదను ఆ మెట్టు కింద వేసి పైన మామూలుగా సిమెంట్ మెట్లు రాళ్ళ మెట్లు కట్టేవి ఎందుకని ఆ ఆ దానిలో బాగా మనకు ఐరన్ ను సప్లై చేసేటట్టు ఆ నీళ్లు బాటసార్లు తాగడం వల్ల ఎంతో ఎనర్జీని పుంజుకునేవారు ఒక టానిక్ లాగా ఎంత ఆలోచన చేశారు వాళ్ళు అందుకని ఆ సోమెద వృక్షం యొక్క ఆ ఏమంటారు దాన్ని దాన్ని ఏమంటారు అండి దోలాన్ని ముందు మొదటి మెట్టుగా బావిలో నీళ్లలో ఉండేటట్టుగా మెట్టు కట్టేవారు ఆ మెట్టు కిందకి దిగి ఆ బావిలో ఏదో గాలి వేసుకుని ఏమంటారు దాన్ని బకెట్ చేతికి నీళ్లు తాగి వెళ్ళేవారు ఇట్లా దోసిట్లో పోసుకుని ఎంత ఆలోచన చేశారండి వాళ్ళు ఇంత ఇంత విజ్ఞాన కని అండి మన భారతదేశం ఆ ఋషులకి ఏ విచ్చరణం తీర్చుకోగలం శాస్త్రి గారు మనం కాబట్టి ఇవాళ ఈ ఒంటరితనం అనుకుంటున్నాం మనకి మన స్వీయ రక్షణకి ఎందుకు పెట్టారు ఇందాక మంచి స్వీయ రక్షణ అండి ఒక్క నిమిషం మాట్లాడచ్చు బంగారేశ్వరం గారిని మాకు బాగా మిత్రులు ఉదయం ఇందాక మధ్యలో మాట్లాడుకుంటూ దీని గురించి చర్చించుకుంటూ ఉంటాయని ఒక చక్కని మాట చెప్పారు నాకు అమ్మ ఈ సన్నివేశం నాకు ఏం గుర్తొస్తోందంటే ద్రోణాచార్యుడు నారాయణ అస్త్రాన్ని సంధిస్తాడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామాలు ఆ నారాయణ అస్త్రాన్ని సంధించినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అందరికీ సైకి ఎక్కడ వాళ్ళక్కడ స్థానవుల ఎక్కడ వాళ్ళక్కడ దూరంగా నిలబడి ఉండండి మౌనంగా ఉండండి మీరేమి మాట్లాడు దాని అంతటి కదా నిర్వీర్యం అయిపోతుందని చెప్పాట అస్త్రం అలాగే ఇది కరెక్ట్ గా సరిపోతుందమ్మా నిజం ఎంత చక్కని మాట అది ఇప్పుడు మనం కూడా ఈ కరోనా అనే అస్త్రాన్ని చైనా వాడు సంధించాడో నేచరే సంధించిందో అది మనకు ప్రస్తుతం అప్రస్తుతం ఎవరు సంధించినప్పటికీ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం పాటించవలసింది ఏమిటి నోరు మూసుకుని ఉండడం నోట్లో నుంచి తుంపర్లు బయటికి రాకూడదు నోరు మూసుకుని ఉండడం ఇంట్లో హాయిగా ఉండడం నాన్న కాళ్ళు చేతులు శుభ్రంగా కడుతూ చల్లని నీడలు ఉండమంటే కూడా రోగమా మనకి ఒట్టప్పుడు అబ్బాయి ఎప్పుడు చస్తున్నావు ఎప్పుడు ఇంట్లోనైనా కాసేపు బయటికి పో ఇవాళ హాయిగా నువ్వు ఇంట్లో ఉండరా అంటే నీకు ఎందుకు ఏడుపు ఎందుకు నీకు ఈ టెన్షన్ ఎందుకు ఆ టెన్షన్ తో చక్కగా ఇంట్లో ఉండి భార్య బిడ్డలతో అంటే కూడా ఏడుపు ఏమిటి హాయిగా ఎంజాయ్ చేసి ఆ అస్త్రం ప్రయోగించిన దానికి నారాయణ అస్త్రం చక్కగా సరిపోలేదు మనకి స్తబ్దంగా ఊరికే ఉండరా చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు బంగారేశ్వర ఇప్పుడు పండిత శ్రీరామచంద్రమాచార్య గారు ఒక గాయత్రి మంత్రం పట్టుకొని ఇంత సొసైటీని సృష్టించారు పత్రిజీ గారు ఒక శ్వాస మీద ధ్యాసం పట్టుకొని ఇంత సృష్టించారు కృష్ణమాచార్యులు గారు నాన్న వాళ్ళు నిత్యాగ్ని హోత్రాన్ని అన్నిటిని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారి పాక్ పశ్చిమ సమన్వయాన్ని చేకూర్చి బైబిల్ కి భగవద్గీతకి భాష్యం చెప్పి ప్రపంచ జాతులందరినీ ఇక్కడ ఒక చోట నిలపగలిగినటువంటి ఎకరాల కృష్ణమాచార్యులు గారు కూడా గాయత్రి మంత్రాన్ని ఉద్యమంగా తీసుకున్నారు ఆయన ఎంతమంది మహానుభావులు పుట్టారు నాన్న ఈ దేశంలో భరద్వాజ మాస్టర్ తమ్ముడే కదా మామూలు అపూర్వ సహోదరులు వాళ్ళంతా అలా ఎందరో గొప్ప మహానుభావులు ఈ భూమి మీద జన్మించి ఏమ ఈ భూమి మీద నడయాడి ఎంతో గొప్ప విజ్ఞానాన్ని వివేకాన్ని మనకి చాటి చెప్తే అది అందిపుచ్చుకోవడానికి కూడా మనకు పూర్వకర్మ వాసనలు పోవాలి నాన్న పూర్వకర్మ వాసనలు పోగొట్టుకోవాలి అంటే దానికి కావలసింది సత్సాంగత్యము ఇప్పుడు ఎంత మందిని మనం పెట్టి చేశారంటే పత్రీజీ సత్సాంగత్యం ఎంతమందిలో మేలుకొలుపు జరుగుతుంది ఎంతమందిలో మేలు వాణకాకపోయినా రేపటికైనా రేపటికైనా మార్పు వస్తుంది కదా ఒకేసారి రాకపోయినా బీజం అయితే పడుతుంది కదా తప్పకుండా అంకురార్పణ అయితే తప్పకుండా జరుగుతుంది చాలా మంచిది ఇది భారతదేశానికి 
కొన్ని ఉపద్రవాలు రావచ్చు ఉత్పాతాలు కలగవచ్చు ఏది కలిగినా కూడా జిందాక నేను చెప్పినట్టుగా జల్లెడ పడుతోంది ఇప్పుడు వేదాలను బాగా జల్లెడ పెడితే ఉపనిషత్తులు వచ్చాయి నాన్న ఉపనిషత్తు జల్లిపెడితే శాస్త్రాలు శాస్త్రాలను జల్లిపెడితే కావ్యాలు ఇతిహాసాలు దాని జరిగితే మళ్ళీ సామెతలు బోలెడు అని వచ్చాయి మనకి జల్లెడ పెట్టి ఆఖరికి సూక్ష్మంగా చెప్పేశారు ఒక్క వాక్యంలో చెప్పారు ఏం చెప్పారు నీ ఆత్మ విడిచిన దేహం అగ్నిహోత్రుడి పాలు ఎదని కప్పిన వస్త్రం వాడు లాక్కుంటాడు ఏది కాటి కాపరి పాలు ఆ టైంలో కొడుకు పెట్టిన కూడు కాకులు పాలు నువ్వు చేసిన ధర్మమే నీ పాలు అని చెప్పింది కదా కాబట్టి ఇది ఎప్పుడైనా ఎవరైనా కూడా కర్మ ఫలాన్ని ఎప్పటికైనా అనుభవించవలసిందే ఆ సూత్రాన్ని మనం తెలుసుకుంటే ఒక్కటే రెమెడీ ఇప్పుడు ఇప్పటికైనా మనందరం కూడా ఒక పరివర్తన చెంది మానసికంగా హృదయపరంగా ఏదైనా తప్పులు చేసి ఉంటే అందరం కూడా శరణాగతి చెంది మన సంపాదించిన అంతో ఇంత సమాజానికి అర్పించేసి ఇప్పుడు వచ్చింది ఆ సమయం మీరు పుణ్యం చేసుకోవడానికి సమాజానికి అర్పించేసి ఇక నుంచి అయినా మేము సింపుల్ సిటీతో బ్రతుకుతాం సాదాగా జీవిస్తాం ఉన్నతంగా ఆలోచిస్తాం మనం మారితే యుగం మారుతుంది యోగులు కానక్కర్లా నిరుపయోగులు కాకుండా ఉంటే చాలు ఈ మూడు సూత్రాలతో ముందుకు వెళ్ళామనుకోండి శాస్త్రి గారు ఎంతసేపు సమాజం మళ్ళీ తిరిగి సమయదానము ఆర్థిక దానము అలాగే వచ్చేసి జ్ఞాన దానం ఈ మూడు దానాలు ఏది అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు అది చేయగలిగితే జ్ఞాన దానం అలాగే సమయంలేదు ఇప్పుడు మానవాళి మొత్తం కూడా ప్రకృతికి శరణాగతి చెందాలి కొంతమంది జోకులు పెడుతున్నారు దేవుళ్ళకే దిక్కు లేదు ఆలయాలని మూసి చాలా పొరపాటు పడుతున్నారు వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమలలోనే ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు సర్వాంతర్యాంగా ఉంటాడు ఆలయాలు నేను కట్టమని అడిగాడా ఎవరి కోసం కట్టారు భారతలు ఇమ్మన్నాడా నిన్ను నైవేద్యాలు పెట్టమన్నాడా నేను భజనలు చెయ్యమన్నాడా ఎవరి కోసం ఇది నీ కోసం నీ ఆనందం కోసం నువ్వు చేసుకుంటున్నావు నీ ఆనందం కోసం నువ్వు తిరుమల వెళుతున్నావు ఎందుకు రమ్మన్నాడు అక్కర్లేదురా కొన్నాళ్ళు నన్ను కాస్త ఆలోచించుకోనివ్వండి మీ గురించి మీరు నా దగ్గరికి రామా అక్కడని చెప్పేసి మనల్ని అంటరాని వాడిగా పెట్టాడు ఆయన ఇంకోటి ఇప్పుడు పూర్వకాలంలో ఆలయం వైద్యాలయం గాను విద్యాలయం గాను దేవాలయం గాను అన్ని న్యాయాలయంగా న్యాయాలయం గాను పంచాయతీలు అక్కడే జరిగే అక్కడే జరిగే అన్ని అక్కడే సెటిల్మెంట్ అయ్యాయి ఆలయం కానీ ఈ రోజు ఆలయం అంటే ఎవరో ఓల్డ్ పీపుల్ వెళ్ళేది గాను అన్సివిలైజ్డ్ పీపుల్ వెళ్ళేది గాను ముద్ర వేశారు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్పు అనేది వస్తూ ఉంది ప్రతి పత్రిజీ గారు కూడా ప్రతి ఆలయం కూడా ధ్యానాలయం కావాలంటారు ప్రతి ఇల్లు ఆలయం కావాలి గృహస్థాశ్రమం ఉన్నారు కదా నాన్న మన్ని ఇల్లు కూడా ఒక ఆలయం లాంటిది ఆశ్రమం లాంటిది ఆశ్రమమే థ్యాంక్ యూ అమ్మా ఈ రోజు భారతం వైపు ప్రపంచం చూస్తున్న వేళ భారతీయం సత్యవాణి గారితో మాట్లాడుతున్నందుకు చాలా చాలా మీరు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఎందుకంటే బయట పరిస్థితులు బాగా లేవు ఫోన్ చేయగానే మీరు ఓకే అమ్మా ఇంటికి రాలేదు నాన్న మీ ద్వారా నేను కూడా చెప్పేది ఏంటంటే మన వాళ్ళందరికీ ఏమాత్రం కూడా బెంబేలు పడకుండా ధైర్యంగా ఉంటేనే మనం ఎదుర్కోగలుగుతాం కరోనాను వెళ్ళకొట్టడం చాలా సులభం మిగతా వ్యాధుల కంటే కూడా ఈ వ్యాధి ప్రమాదకరమైంది ఏం కాదు మనం కేవలం నిశ్శబ్దంగా ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉంటే అదే వెళ్ళిపోతుంది ఇందాక చెప్పిన నారాయణ నారాయణాస్త్రం ఏదైతే ఉందో దాని అంతటా అదే వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది చెప్తున్నారు కదా దాని కదా జీవం లేని ఒక కణం దాని మీద కొవ్వు అనేది ఒక చిన్న పొర ఉంటుంది అది వేడి తగిలితే అది అయిపోతుంది దానికి కనుక మనలో ఉండేటువంటి సెలవ్య కానీ మనకు కంటిలో వచ్చేటువంటి పుసులు కానీ మన నోట్లో వచ్చేటువంటి శ్లేష్మం కానీ ముక్కులో వచ్చేటి ఇవి ఇది పట్టుకుందంటే దాన్ని పట్టుకుందంటే అది ఎన్నో కణాలు కణాలుగా మారి లక్షల సింపుల్గా చెప్తున్నారుగా దానికి దూరంగా ఉండలేమా ఎంత సింపుల్ అండి ఎవరికి వాడే సైనికుడిగా దాన్ని ఛేదించవచ్చు కదా అది దానికి ఏమంత పెద్ద ప్రమాదం చెప్పండి ఇది కూడా ఉండలేకపోతే ఇంకా మనం ఎందుకు కాబట్టి ఒక భారతీయుడిగా ఒక దేశ పౌరుడుగా ప్రతి వాడు దేశానికి సమర్పించవలసినటువంటి ఒక నివ ఒక కైంకర్యం అనండి ఒక ఒక భక్తి తత్పరత ఇవ్వాల్సినటువంటి ఒక నమస్కారం అవనండి నీ వంతుగా నువ్వు చేయవలసిన సేవ ఏమిటంటే నువ్వు నీ ఇంట్లో ఉండడమే నువ్వు చేయాల్సిన సేవ ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఇంట్లో ఉండి వారిని వారు రీఛార్జ్ చేసుకోవడానికి వారు వారు సాధన చేసుకోవడానికి వాళ్ళ జీవితాన్ని అవగాహన అంటే ఇప్పటి వరకు చేసిన తప్పొప్పులను అవగాహన చేసుకొని వాళ్ళ జీవితంలో నూతన పరివర్తనం చెందడానికి భారతీయ సంస్కృతి పరివర్తన చెందడానికి మనం కూడా పరివర్తన చెందడానికి మంచి అవకాశం కరోనా రూపంలో ఇచ్చింది ఈ సమయాన్ని ఈ యొక్క లాక్డౌన్ సమయాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఈ సమయంలో మీరు కూడా మాకు అవకాశం ఇచ్చింది చాలా చాలా కృతజ్ఞత థ్యాంక్స్ నాన్న మన ఆచారాలు ఏంటి మన యొక్క సంస్కృతి ఏంటి అనేసి భారతీయం సత్యవాణి గారి అమ్మగారితో 
ఇప్పటి వరకు సజ్జన సాంగత్యం చేశాం ఈ యొక్క ఆచార వ్యవహారాలన్నిటినీ మనం మన జీవితంలో మన ఇంట్లో అన్వయించుకుంటూ మనం మనం పరివర్తన చెందే సమయం వచ్చింది ఉగాది నవరాత్రుల వేళ ఈ నవరాత్రులు ఇరవై ఒక్క రోజులు కరెక్ట్గా మనం ఏదైనా పాటిస్తే మన జీవితంలో మార్పు అనేది సాధ్యపడుతుంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు మార్పు తెచ్చుకోవడానికి మంచి అవకాశం వచ్చింది దీన్ని సద్వినియోగపరుచుకుందాం ఇట్లాంటి సజ్జన సాంగత్యాన్ని పిఎంసిలో మళ్ళీ మళ్ళీ చూపుతూ ఉందాం మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తూ ఉందాం అలాగే ఎందరో మంది గురువులతో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాలని చూసేందుకు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఇట్లాంటి వీడియోలన్నింటినీ పది మందికి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్